сайн байц хааны хөөхтүүдээ та бүхэнд өнөөдөр индикатор төвний хэрэглээс идэвтгэжээлийг заах гэж байна. За бид өмнө зурдугаар ангида индикатор төвний төрлийн талаар үүсэн байгаа. За тэгэхээр зурдугаар ангид үүсэн хичээлээ эргэн санаад бүгдээрээ хүнсний соодын уусмал болон лимоны хүчлийн уусмлын орчинг таньна. За багш нь а хүнсэнд өргөн хэрэглэгддэг лимбигний хүчэл за тэгээд хүнсэнд мөн адил хэрэглэгддэг соодыг усан дуусан уусмал болгон хэлбэрээр а усан дуусгацсан байгаа за тэгэхээр энэ хоёрын уусмлын орчин а юниверсал индикаторын цаас ашиглан таньна за нэмгний хүчлээ багш нь шилэн аягын таслаад аваад хийж гисэн байгаа эхлээд нэмгний хүчлийн уусмлын орчин энэ юниверсал индикаторын цаасаа дүрж ажиглая за А юниверсал индикаторын цаасны өнг а улаан болж өөрчлөгдсөн байгаа нь нэмгэний хүчл нь хүчлэг орчинтой гэдгийг илэрхийлж байна. За одоо бүгдээрээ хүнсний соодын уусамлын орчинг таньна. За юниверсал индикаторын өнг гүн ногоон болж өөрчлөгдөж байгаа нь энэ нь хүнсний соодын уусамл нь суурлаг орчинтой болохыг илтгэж байна. За тэгэхээр а нэмгэний хүчлийн уусамлын орчин таньхад а индикаторын өнг улаан өнг үзүүлсэн бол хүнсний соодын уусамлыг таньхад индикаторын өнг ногоон өнг болон хувирсан байна. Тэгэхээр индикаторын юниверсал индикатор нь өөрөө улбар шар өнгөтэй бөгөөд А нэмгэний хүчэлд улаан өнгийг үзүүлж хүнсний соодын уусмал харин гүн ногоон өнгийг үзүүлдэг юм байна. За одоо тэгвэл бүгдээрээ нэмгэний хүчэл болон хүнсний соодыг харилцан үйлчлэхэд а химийн урвал явагдах хэсгийг индикатор ашиглан шалгая. За тэгэхээр тасалж авсан нэмгэний хүчэл дээрээ хүнсний соодын уусамлаа багш нь урдчлаад бэлгээ тасаад авчихсан байгаа. Тэгэхээр нэмгэний хүчэл дээрээ хүнсний соодын уусамлаа нэмье. За урвалаас хий ялгарч байгаа нь харагдаж байна. За хий ялгарч дуусч байгаа нь урвал явагдаж дуусныг илтгэж байна. За одоо бүгдээрээ а уусамлын орчин индикаторын цаас ашиглан шалгая. За юниверсал индикаторын цаасны өнг өөрчлөгдөөгүй буюу а уусамлын орчин саарман гэдгийг илэрхийлж байна. За эндээс харахад хүнсний соод болон нэмгэний хүчлийн харилцан үйлчлэлээр урвал явагдсныг хий алгарлалснаар нь бид нар мэдсэн. За тэгээд урвалаас нэмгэний хүчлийн наатрын давс өсөж нүрс хүчлийн хий ус өсөж байна. За индикаторын цаасны өнг өөрчлөгдөөгүй буюу энэ нь саарман орчинтой болохыг илэрхийлж байна. За тэгэхээр бид индикатор ашиглан тухайн бодисын орчинг илрүүлж болдог байна. За мөн урвал саармагч хурвал явагдсныг тодорхойлж болдог байна. За бид өмнө зурдугаар ангида индикаторын төрлүүдийн талаар үүсэн. За жишээлбэл юниверсал индикатор, пенол батлен, лакмус, хүрэн байцаа зэрэг индикаторуудын талаар үүсэн. За юниверсал индикаторын цаас нь а илүү нарийн хэмжилтийн өнгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд а хүчл илүү хүчлэг илүү суурлаг шинжийг а үзүүлдгээрээ даваталтай байгаа. За пенол фатлен а лакмусын индикаторууд нь а хүчлэг саармаг суурлаг орчинд гэсэн үндсэн өнгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд а пенол фатлениг а хүчлэг болон саармаг орчинд өнг үзүүлдэг учраас а суурлаг орчинд таньхад хэрэгэлдэг. За хүрэн байцааны индикатор байгаа. Энэ нь байгалийн индикатор гэж нэрлэгддэг бөгөөд а бид нар зурдугаар ангида хүрэн байцааны индикаторыг хийж а туршилтанд хэрэглэж үтсэн. За хүрэн байцааны индикаторын өнгөний хувиар нь харагдаж байна. Тэгэхээр индикаторууд хоорондоо ямар ялгаатай вэ гэдгийг судлах зорилгоор бүгдээрээ дараа туршилтыг хийж гүйцэтгэе. За багш нь таван уусамлыг авсан байгаа. Эхний уусамл нь ус төрөгчийн холороидын хүчэл а дараагийнх нь цооны хүчэл за 3 дугаар уусамл нь ус за дөрөвтгэн 
амоны гидроксид за тавдугаар уусамдал нь натрийн гидроксид гэсэн тавн уусамдлыг авсан байгаа. За багш нь урсчлан цагийн шилэн дээр эдгээр уусамдлуудаа нэгээс тав хүртэл дугаарлан бэлдсэн байгаа. За эхлээд бүгд дээрээ универсал индикаторын цаас ашиглан универсал индикаторын цаас ашиглан эдгээр уусамдал тус бүрийн уусамдлын орчинг шалгая. За эхлээд багш нь нэг дугаартай уусамлын орчинг шалгаж байна. За нэг дугаарта уусамлын орчинг шалгахад гүн улаан өнг буюу хүчлэг орчинд тав болж байна. За бүгдээрээ хүсдэгтэй бүглөө явъя. Энэ урсаал индикаторын өнг улаан өнгийг үзэлсэн. За одоо бүгдээрээ хоёр дахь уусамлын орчинг шалгая. За хоёр дахь уусамлын орчинг шалгахад pH нь уусамлын орчин а ийм өнгийг үзүүлж байна. Энэ нь хүчлэг шинжийг үзүүлж байна. За уусамлын өнгийг бүгдээрээ хүсдэгтэд бичээ. За универсал индикаторын цаас нь цооны хүчлэгийн уусамлын орчинг шалгахад шар өнгийг үзүүлсэн. Одоо бүгдээрээ 3 дахь уусамлын орчинг шалгая. За индикаторын өнгөний өөрчлөлтийг харвал бүдэг ногоон дуу өнгийг үзүүлж байна. За өнгөний өөрчлөлтийг бүгдээрээ хүсэгтэндээ бүглээ. Энэ урсаал индикатор усны өнгөнд бүдэг ногоон өнгийг үзүүлж байна. За одоо бүгдээрээ дөрөв дахь уусамлын өнгөний өөрчлөлтийг шалгая. За дөрөв дахь уусамлын өнгөний өнг а ногоон болж өөрчлөлт өгдөж байна. За энэ дээрээс харвал нурсал индикаторын өнгөтэй харьцуулвал гүн тод ногоон өнгийг үзүүлж байна. Зя хүснэгтэндээ мөн бүглээ. Дөрөвдөр уусамлын орчин шалгахад ногоон өнгийг үзүүлсэн. За одоо тав дахь уусамлын өнгийг чинг шалгая. За. За тав дахь уусамлын өнг үзмэн ягаан өнгийг үзүүлж байна. За мөн адил хүснэгтэндээ бүглээ. За одоо бүгдээрээ а дарах тав уусамлаа хүрэн байцааны индикатор ашиглан уусамлын орчинг шалгая. А хүрэн байцааны индикатор нь үзмийн ягаа өнгийн байгалийн индикатор гэж нэрлэдэг. Бид нар зурдугаар ангидаа хүрэн байцааны индикаторыг хийж туршиж байсан. За тэгэхээр багш нь хуруу шилэнд нэгээс тав хүртэлх дугаартай уусамлуудаа бэлтсэн байгаа. Одоо дээрэс нь хүрэн байцааны индикатора тусаан за тэгэхээр хуруу шилэнд явагдах өнгөний өөрчлөлтийг хүүхдүүд та бүхэн сайтар ажиглаарай. За эхлээд нэг дугаартай уусамлын уусамлаа тусаая. Зя уусамлын өнг өөрчлөгдөж байна. За уусамлын өнг өөрчлөгдөж улаан өнгийг үзүүлсэн байна. За тэгэхээр хүрэн байцаа нэгдүгээр уусамл болох ус төрөгчийн холор эдийн хүчэлд улаан өнгийг үзүүлж байна. За дараа нь хоёр номертой уусамлаа тусаая. За хоёр номерийн уусамлд тусаахад ягаан өнгийг үзүүлж байна. За ягаан өнгийг үзүүлсэн. За одоо харин 3 дугаартай хуршилтай уусамлаа нэмээ. За 3 дугаартай хуршилтай уусамл нэмэхэд 2 дугаартай уусамлаас арай ялгаатай бүдэг ягаа өнгийг үзүүлж байна. 
за хүснэгт нь бүглий бүдэг яга өнгөө үзсэн за одоо дөрв дөрв номерийн усмалтаа дөрч тусаж шалгая за дөрв номерийн усмалт дөрхөд усмал ногоон өнгийг үзүүлж байна за мөн адил хүснэгтэндээ бүглий ногоон за одоо хамгийн сүүлийн тав тах усмал дээр хүрэн байцааны индикатор хэрэглээ за тав тах усмалын өнгөний өөрчлөлтийг харахад дөрөв дэх усмалаас харахад илүү тод ногоон өнгө ажиглагдсан байна за хүснэгтэндээ бүглий тод ногоон өнгийг үзүүлж байна за ингээд бид А юниверсал индикатор болон хүрэн байцааны индикатор ашиглан а таван ус өмлийн орчинг шалгалаа. За одоо тэгвэл бүгдээрээ дараагийн индикатор болох фенол фатлены индикаторыг ашиглан ус өмлийг орчинг шалгая. За фенол фатлены ус өмл нь өөрөө өнгөгүй өнгөгүй индикатор байдаг. За тэгэхээр мөн адил фенол фатленыхаа индикаторыг а ус өмл тус бүр дээрээ тусаж өнгөгийг шалгая. За нэг дугаартаа уусмал дээр фенол фатлены уусмала тусаая. За нэг дугаартаа уусмал дээр фенол фатлены уусмлыг тусахад өнгөний өөрчлөлт ажиглагдахгүй байгаа буюу өнгө нь өөрчлөгдөхгүй байна. За тэгвэл хоёр дугаарын уусмал дээр тусаая. За мөн адил хоёр дугаарын усмалт өнгөгүй байна. За гурав дугаарын усмалт тусаа. За мөн адил өнгөгүй байна. За одоо дөрөв дугаарын усмалт тусаа. Дөрөв дугаартай ус өмнөл дээр фенол фатленыг тусаахад фенол фатлены ус өмнөлтэйгээ харьцуулаад өнгийг ажиглавал бүдэг ягаа өнгийг үзүүлж байна. За самбар дээрээ бүгдээрээ бичээ. Фенол фатлены ус өмнөл дөрөв дээр ус өмнөл дээр нэмэхэд бүдэг ягаа өнгийг үзүүлсэн. За харин 1 2 3 дугаартай А усмлууд маань өнгөний өнгөгүй байсан. За одоо харин фенол фатлениха усмлыг тав дугаартай хуруу шилэн дэх усмл дээр нэмий. Тав дугаарын усмал дээр фенол фатлены тусаахад ягаан өнгийг үзүүлж байна. За хүснэгтэндээ бүглээ. Тав дугаарын усмал фенол фатлен ягаан өнгийг үзүүлсэн. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн багштайгаа цог эдгэр энэ хүснэгтэй зураад давхар бүглөөд яваарай. За ингээд бид юниверсал индикатор, хүрэн байцааны индикатор а мөн фенол фатлен индикаторыг ашиглан а таван ус өмлийн орчинг шалгалаа. Одоо лакмусын улаан цаасыг ашиглан таван ус өмлийн орчинг шалгая. За багш нь нэг дугаартай ус өмлийг а лакмусын улаан цаасаар шалгах гэж байна. За нэг дугаартай ус өмл лакмусын улаан цаасыг дүрхэд өөрчлөлт ажиглагдахгүй буюу өөрчлөгдөхгүй байна. За хоёр дугаартай ус өмлийг шалгая. За мөн адил өөрчлөгдөхгүй байна. За гурав дугаартай ус өмлийг шалгая. За мөн өнгөний өөрчлөлт харагдахгүй байна. За одоо дөрөв дугаартай ус өмлийг шалгая. Дөрөв дугаартай ус өмл лакмусын цаас нь 
цэнхэр өнгийг үзүүлж байна. За одоо 5 дугаартай уусамлыг шалгая. За мөн адил хөх өнгийг үзүүлж байна. За ингээд а саяныхаа туршилтын үр дүнг бүгдээрээ хүснэгтэн дээрээ тэмдэглээ. За лакмусын улаан цаасыг а нэг болон 2 3 дугаартай уусамлалт дөрөхөд өөрчлөгдөөгүй. За 3 дугаарын уусамлалт мөн адил өөрчлөгдөөгүй. А харин а дөр болон 5 дугаартай уусамлалт хөх өнгийг үзүүлсэн. Одоо бүгдээрээ лакмусын хөх цаасыг ашиглан 5 уусамлынхаа орчинг шалгая. За эхний 1 дугаартай уусамлалт дөрөхөд улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. За хоёр дах усмалт дүрээ. За мөн адил улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. За гурав дах усмалт дүрээ. Өнгөний өөрчлөлт гүй байна. За дөрөв дугаартай усмалт дүрээ. За мөн өөрчлөлт гүй байна. За сүүлийн 5 дугаартай уусамлалт дүрэ. За мөн өөрчлөлтгүй байна. За туршилтын үр дүнгээ бүгдээрээ хүсдэгтэндээ тэмдэглээ. За лакмусын хөх цаасыг а нэг болон 2 дугаарын уусамлалт нэмэхэд улаан ягаан өнгийг үзүүлж байна. А харин 3 4 5 дугаарын уусамлалт өөрчлөгдөөгүй. За ингээд бүгдээрээ а 5 уусамлын орчинг а 4 төрлийн индикатораар шалгалаа. За тэгэхээр хүүхдүүд та бүхэн хүснэгтэй төвтэрдээ сайтар тэмдэглэж аваарэ. За хүснэгтэх үр дүнгээс харахад а пенол сатлэний уусамлал нь а хүчил хүчлэл болон саармаг уусамлалт өнгөхгүй буюу өнгө үзүүлдэггүй байх нь а харин зөвхөн а суурийн уусамлалт ягаан өнгийг үзүүлдэг шинж чанартай байх нэ. Тэгэхээр бид нэр эндээс пенол сатлэнийг суурийн уусамлыг таньхад ашиглах боломжтой байх нь. А харин лакмусын улаан цаасыг а хүчил болон а саармаг уусамлууд дээр ашиглах ашиглах тохиромжгүй бөгөөд а мөн адил суурын суурын уусамлыг а таньхад хэрэглэх нь байна. А харин лакмусын хөх цаасыг а зөвхөн хүчлэг орчинд таньхад хэрэглэдэг байна. А мөн саармаг а суурлаг орчинд таньхад а өнгөний өөрчлөлт явагдахгүй буюу а орчинд таньхад хэрэглэхгүй байх нэ. А харин а юниверсал болон хүрэн байцааны индикаторыг авч үзвэл а юниверсал индикатор нь а хоёр нэг болон хоёр дугаартай ус төрхчийн холбооны хүчил болон цооны хүчил хүчил тус бүрт өөр өөрийн гэсэн өнгийг за аммоний гидроксид натрийн гидроксид болох суурь тус бүрт өөр өөр өнгө үзүүлж байгаа нь а хүчлүүдийг хоорондо нь илүү нарийн хэмжих одоо нарийн хэмжих боломжтой байна За тэгэхээр а эхний хоёр юниверсал болон хүрэн байцааны хоёр индикатор нь а тухайн уусамлыг илүү нарийн хэмжих зориултай буюу илүү хүчтэй илүү суурлаг шинжийг а шалгахад хэрэглэх нь а харин пенол патлен лакмусыг лакмусыг а зөвхөн а хүчлэг эсвэл суурлаг орчинг шалгахад хэрэглэх нь хэрэглэгдтэй. Хүснэгтэх үр дүнг дахин 6-аар илэрхийлэн харвал а пенол патленыг суурлаг орчинд таньхад хэрэглэж болно. За жишээлбэл натрийн гидроксидын уусамлал нь өнгөхгүй бөгөөд пенол патленыг нэмэхэд а ягаан өнгийг үзүүлнэ. За улаан лакмусын цаас нь суурлаг орчинг 
а цэнхэр лаг бусын цаас нь хүчлэг орчинд таньхад хэрэглэнэ. А мөн хөрөн байцаа Universal Indicator нь илүү хүчтэй, илүү суурлаг орчин ялгаж таньхад хэрэглэгдэнэ. За тэгвэл саар мөгжин хурвал явагдсан хэсгийг тодорхойлоход эдгээр индикаторуудаас алиг нь ашиглах боломжтой вэ гэдгийг бүгд дээрээ хамтдаа туршицгаая. Бүгд дээрээ одоо нэг номерийн дугаартай уусмал болох ус төрхчийн холбооруудын хүчлийг тав номерийн дугаартай уусмал болох натрийн гидроксидтой харилцан үйлчлэх урвалыг судлъя. За натрийн гидроксид болон ус төрхчийн холбооруудын хүчлийн хооронд урвал явагдсан хэсгийг бүгд дээрээ хөрөн байцааны индикатор ашиглан шалгая. За нэг номерийн дугаартай ус төрхчийн холбооруудын уусмал дээрээ тав номерийн дугаартай натрийн гидроксидын уусмалыг нэмье. За нэмхэд уусамлын өнг өөрчлөгдөж а үзмийн ягаан өнгийг үзүүлж байна. За тэгэхээр хөрөн байцааны индикаторын а өнгөний хуваараас харахад а хүчл болон суурийг нэмэхэд а саар мөнгө орчин үүсгэж а нил ягаан өнгө үзүүлдэг гэдэг нь зургнаас харагдаж байна. Тэгэхээр бид нар хөрөн байцааны индикатор ашиглан а хүчл суурийн хооронд уруул явагдсныг шалгаж болдог байхны. За одоо бүгд дээрээ натрийн гидроксид давсны хүчлийн уусамлыг а универсал индикатор ашиглан явагдсан хэсгийг шалгая. За багш нь урдчлан а натрийн гидроксид болон давсны хүчлийн уусамлаас урдчлан хэмжээд авчихсан байгаа. За натрийн гидроксид оо шилэн айганда хийсэн. За харин давсны хүчлэл нь универсал индикаторын өнгөнд улаан өнгө өгдөг буюу хүчлэлэг шинжтэй гэдэг бид нар үзсэн. За уусамлыг хоорондоо холлоо. За одоо универсал индикаторын цаас ашиглан уруул явагдсан хэсгийг шалгая. За универсал индикаторын цаасны өнгө өнгөний өөрчлөлтийг харж үзвэл а бүдэг ногоон өнгийг үзүүлж байгаа нь энэ нь саар мөнгө орчинтой болсныг хэлтгэж байна. За тэгэхээр а индикаторын өнгө өөрчлөгдөж байгаа учраас эндээс универсал индикаторыг ашиглан хүчл сүрийн уусмал явагдсныг а шалгаж болдог байхны. За одоо бүгд дээрээ 3 дахь индикатор болох фенол фатлениг ашиглан уруул явагдсан хэсгийг шалгая. За фенол фатлен нь зөвхөн шүлтлэг орчинд ягаан өнгийг үзүүлдэг. Тийм болохоор бидний өмнөх туршсан тав номерийн шүлтлэг уусмал уусмал үзүүлсэн ягаан өнг дээр багш нь хүчлийн уусамлыг нэмье. За тэгэхээр 3 шилэнд явагдах өөрчлөлтийг ажиглая. За ингээд а ягаан өнгөтэй байсан натрийн гидроксидын уусмал дээр а давсны хүчлэлийг нэмс дээр уусамлын өнгө ягаанаас өнгөгүй болж хувирснаар уруул явагдсныг бид нар а мэдлээ. За тэгэхээр фенол фатлениг ашиглан уруул явагдсныг шалгаж болдог юм байна. За тэгэхээр өнөөдрийн үзсэн хичээлийн иргэнийг сануул а индикаторыг бодисын орчин гэлрүүлэхэд ашиглаж болно. За мөн саар мөгч хуурал явагдсныг тогтоход хэрэглэж болдог байхны. Өнөөдрийн хичээлийг нэгтгэн дүгнэвэл а индикатор ашиглан уусамлын орчин 
танж болгийн байна. За мөн сар мөн чухруул явагдсныг индикатораар танж тогтоож болгийн байна. А универсал индикатор нь пенол патлен, лакмус зэрэг бусад индикаторуудтай харьцуулахад илүү хүчлэг, илүү суурлаг, шинжиг ялахад тохиромжтой байна. За ингээд хүүхдүүд та бүхэн өнөөдрийн үзэн хичээлээ баттан дараа тасгалыг гэртээ хийгээрэй. Хичээлээ идэвхтэй үтсэн хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.